నమస్తే వెల్కమ్ టు ఏబిఎన్ బిజినెస్ స్టాక్ మార్కెట్స్ భారీ లాభాల్లో ట్రేడ్ అవుతున్నాయి ఉదయం నుంచే లాభాలతో ట్రేడింగ్ ను ఆరంభించాయి సెన్సెక్స్ నిఫ్టీ దూకుడు కొనసాగుతోంది దాదాపు అన్ని రంగాల షేర్లు లాభపడుతున్నాయి ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ ఇన్ఫోసిస్ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఇండస్ ఇన్ బ్యాంక్ టాటా మోటార్స్ హిండాల్కో హైషన్ మోటార్స్ బజాజ్ ఫిన్ సర్వ్ షేర్లు భారీగా లాభపడ్డాయి గ్రాసి మాత్రమే స్వల్పంగా నష్టపోతోంది వరుస నష్టాలకు చెక్ పెట్టిన కీలక సూచీలు సోమవారం లాభాలతో ముగిశాయి ఇక అంతర్జాతీయ సంకేతాలు ఇన్వెస్టర్ల కొనుగోళ్లతో మంగళవారం ర్యాలీని కంటిన్యూ చేస్తున్నాయి బిజినెస్ పై విశ్లేషణ అందించేందుకు మనతో పాటు బిజినెస్ అనలిస్ట్ రత్నాకర్ గారు ఉన్నారు నమస్తే సార్ సార్ గ్లోబల్ క్యూస్ తో నిమిత్తం లేకుండా మరి మన మార్కెట్స్ ఇంకా దూకుడిని కొనసాగిస్తున్నాయి అఫ్ కోర్స్ కొంచెం ఓలటైల్ అనేది చూస్తున్నాం బట్ సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ రెసిలియన్స్ అనేది కంటిన్యూ అవుతోంది సార్ అండ్ నిన్న ఫైనల్లీ నైంటీ పాయింట్స్ లాభంతో సెవెంటీన్ థౌజండ్ సిక్స్ ట్వంటీ టూ దగ్గర మనం క్లోజ్ అవ్వడం చూసాము మధ్యలో అఫ్ కోర్స్ ఫ్లాట్ గా అయింది దీన్ని నిఫ్టీ బట్ దెన్ మళ్ళీ పెంచుకున్నాం సో వాట్ యూ సే సార్ ముందు ముందు ఎలా ఉంటుంది ఈ ఓలటైల్ గా ఉన్నప్పుడు ఎలాంటి ఇన్వెస్టర్స్ కానీ ట్రేడర్స్ కానీ మీరు ఇచ్చే సజెషన్ ఏంటి సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ నిన్న మనం మాట్లాడుకున్నాము అబౌట్ ఫెడ్ రేట్ హైక్ నిన్న కొద్దిగా వెలటాలిటీగా ఉంది ఎలా రియాక్ట్ అవుతారు యుఎస్ మార్కెట్ అండ్ అదర్ మార్కెట్స్ అనేది ఇవాళ పొద్దున్న మధ్యాహ్నం న్యూస్ ఉంటే స్వీడిష్ కమ్ కంట్రీ హాస్ ఇంక్రీజ్ దర్ రేట్ బై హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వన్ పర్సెంట్ బేసిస్ పాయింట్ ఇంక్రీజ్ చేశారు అండ్ బట్ యుఎస్ మార్కెట్స్ నిన్న కొద్దిగా టాప్ సీట్ అవ్వగట్టానే ఓవరాల్ గి ట్రెండెడ్ పాజిటివ్ ఇట్ హెస్ గివెన్ పాజిటివ్ ఇండికేషన్ టు ద మార్కెట్ ఇప్పుడు మార్నింగ్ కూడా జపాన్ నిక్కీ ఆల్సో వర్క్ వెరీ పాజిటివ్ అండి ఈ రెండు పాజిటివ్ అవటం వల్లనే సెన్సెక్స్ హెస్ బిన్ స్టార్టెడ్ రోరింగ్ దిస్ థింగ్ థౌజండ్ పాయింట్స్ ఏదైతే కోల్పోయామో అగైన్ ఇట్ హెస్ పుల్ బ్యాక్ దట్ థౌజండ్ పాయింట్స్ టుడే అండ్ ఎఫ్ఐఎస్ బిగ్ అండ్ బులిష్ మీకు చెప్పా కదా ఇండియన్ మార్కెట్ దే ఆర్ వెరీ బులిష్ ఇన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ సో దేర్ బులిష్ నా ఇన్వెస్ట్మెంట్ విల్ రిజల్ట్ ఇన్ దిస్ గ్రోత్ ఆఫ్ ది స్టాక్ మార్కెట్ అండి టుడే అంటే మీరు అన్నట్టు నిజంగానే నిన్న ఒక హ్యూజ్ ఇంట్రాడే ర్యాలీ తర్వాత నిన్న లాభాలతో క్లోజ్ అయింది యుఎస్ మార్కెట్స్ బాండ్ డీల్స్ పెరగడం ఈక్విటీ మార్కెట్స్ పెరగడం బిట్కాయిన్ ప్రైస్ బాగా తగ్గడం మనం చూసాం సో ముందు ముందు ఎలా ఉండొచ్చు అంటారు సార్ మన మార్కెట్స్ పై మన మార్కెట్ బాగా ఉంటుందండి ఇప్పుడు జరిగింది ఏంటంటే క్రిప్టో కరెన్సీస్ అవి డౌన్ అవటం వలన జనాలకి ఆల్టర్నేటివ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్టాక్ మార్కెట్ రెండోది గోల్డ్ దే ఆల్సో నాట్ అండ్ వెల్ అగైన్ పీపుల్ హావ్ మోర్ మెటల్స్ మొన్నటి దాకా బాగా పర్ఫామ్ చేసే మెటల్స్ స్టెబిలైజ్ అయ్యాయి ఇప్పుడు చూసుకుంటే చాలా రోజుల రేట్లు పడిపోయి స్టెబిలైజ్ అయిపోయింది థర్డ్ థింగ్ ఏమైందంటే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ ఇట్ ఈస్ అ గుడ్ ఇయర్ ఫర్ స్టాక్ మార్కెట్ అండ్ ఆల్సో స్టార్ట్అప్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ సడన్ గా స్టార్ట్అప్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ లో కొద్దిగా వాల్యుయేషన్ ఇష్యూస్ మీరు సెబీ రెగ్యులేషన్స్ అవన్నీ చూస్తారు క్వశ్చనింగ్ ఆన్ ది వాల్యుయేషన్ ఆఫ్ యూనికాన్స్ అండ్ అదర్ థింగ్స్ సో అక్కడ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ తగ్గి ఆ డబ్బులనే స్టాక్ మార్కెట్ రావడం ప్రారంభిస్తున్నాయి దిస్ ఇస్ ఆల్రెడీ సీన్ ఇన్ ద మార్కెట్ లాస్ట్ వన్ మంత్ వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ నుంచి ఇంకా ఈ పాజిటివ్నెస్ ఏదైతే ఉందో అది కంటిన్యూ అవుతుంది అని అనుకుంటున్నాను రేపు పొద్దున మనకి యుఎస్ ఫెడ్ కనుక పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ బేసిస్ పాయింట్ పెంచితే అండ్ దే గివ్ ఏ పాజిటివ్ అవుట్లు మార్కెట్ ఇండియన్ మార్కెట్ విల్ డూ వెల్ అండి ఇఫ్ దే ఇంక్రీజ్ వన్ పర్సెంట్ అండ్ స్టిల్ దే గివ్ నెగిటివ్ అవుట్ ద మార్కెట్ విల్ బి టాప్ సెట్ అవి మేము అనుకుంటున్నాము ఫస్ట్ ఇన్సిడెంట్ జరుగుతుందని బట్ సి హౌ ద మార్కెట్ విల్ టర్న్ సార్ ఒక విధంగా అంటే మర్జ్ అండ్ అక్విజిషన్ మార్కెట్ సీజన్ నడుస్తోందని చెప్పచ్చు ఎంఎండ్ఏ సీజన్ నడుస్తోంది ఇప్పుడు ఎస్పెషల్లీ సిమెంట్ బికాస్ ఇప్పుడు చాలా కంపెనీస్ వాల్యుయేషన్ బాగున్నాయి సెకండ్ థింగ్ ఆపర్చునిటీస్ టు గ్రో కన్సల్టేషన్ మార్కెట్ లో ఎప్పుడు అవుతుందండి మీరు చూస్తుంటే టెలికామ్ ఇండస్ట్రీ టూ థౌజండ్ వన్ నుంచి టూ థౌజండ్ టెన్ లో పుట్ట గొడుగుల్లాగా చాలా టెలికామ్ ఇండస్ట్రీస్ అన్ని కన్సల్టేట్ అయిపోయి ఇప్పుడు మూడే అయిపోయాయి జియో ఎయిర్టెల్ అండ్ అయితే సేమ్ థింగ్ ఎయిర్లైన్ ఇండస్ట్రీస్ కూడా పెరిగాయి ఫైనలీ కన్సల్టేషన్ అయిపోయాయి ఆల్ ద పడేసి ఇప్పుడు సిమెంట్ ఇండస్ట్రీ కన్సల్టేషన్ నడుస్తుంది మీరు చూసుంటే లాట్ ఆఫ్ అదర్ ఇండస్ట్రీ సీజన్ లో రిజల్ట్ అనేది అంతగా అంటే ఆశించినట్టు ఉండదు బట్ దెన్ అది పెరుగుతోంది సార్ ఇస్ ఇట్ బికాస్ ఆఫ్ ఇండియా బై అదానీ గ్రూప్ సి వాళ్ళ అబ్జర్వ్
ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ లేదు అనేది మన ప్రెసెంట్ గవర్నమెంట్ మీద ఒక నాన్నడ్ ఉంది ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ ఈస్ మోర్ ఫోకసింగ్ ఆన్ ప్రైవేట్ టు గ్రో దాని పబ్లిక్ సెక్టర్ టు గ్రో అంటే అదాని స్టెప్స్ కూడా మీరు చూసి నిన్న మీరు ఆయన మీటింగ్ చూస్తుంటే సిమెంట్ బాగుంటుంది నెక్స్ట్ టెన్ ఇయర్స్ కూడా అని చెప్పారు కదా మీరు చూస్తుంటే సిమెంట్ ఇండస్ట్రీ సో అది ఈస్ ఎక్స్పెక్టింగ్ మోర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ గ్రోత్ విల్ బి దేర్ అంటే ఇండియన్ మార్కెట్ అనేది ఇది ఇండికేషన్ ఇస్తుంది అవి తగ్గిస్తున్నాడు రెండోది ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ లో పాటుగా ఆ లాజిస్టిక్ ఇండస్ట్రీ కూడా ఈజ్ చేస్తారు ఇప్పుడు రీసెంట్ గా మీరు చూసుంటే మన ఫాస్ట్ ట్యాగ్ వచ్చింది ఇప్పుడు ఫాస్ట్ ట్యాగ్ ఉండే పేజ్ ఉన్న దిస్ థింగ్ దే వాంట్ టు సెండ్ సో ద ఫాస్ట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫ్ ది గుడ్స్ ఈస్ పాసిబుల్ నో లాంగ్ డిస్టెన్సెస్ ఒకప్పుడు రెండు రోజులు తీసుకున్నది ఇప్పుడు ఒక రోజులో అయిపోతుంది సో దేర్ మనీ ఆర్గనైజ్ గోయింగ్ టు గ్రో కదా అబ్జర్వ్ చేస్తుంది దట్స్ ఎ పాజిటివ్ థింగ్ అది నేను చెప్తాను రైట్ ఈ ఇయర్ రైట్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ బై ఆన్ డిప్స్ అనేది చూస్తున్నాం మనం సో డిప్ లో ఎక్కడ కొనాలి సార్ సి ఇట్స్ ఎ మిలియన్ డాలర్ క్వశ్చన్ అగైన్ మార్కెట్ ఎక్కడ వెళ్తుంది అనేది మార్కెట్ ఎవరు నెగటివ్ అనుకోలేదు ఎందుకంటే మనం 52000 కి వెళ్ళాం మేడం ఒక స్టేజ్ లో ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ మే జూన్ అగైన్ మార్కెట్ స్లోలీ ఇంప్రూవ్ టు 54 55 అగైన్ నిఫ్టీ కూడా అసలు 18 కి రీచ్ అవుతుందా అనుకున్నారు ఎండ్ ఆఫ్ ది ఇయర్ ఇప్పుడు 19000 కూడా రీచ్ అయ్యింది సో మార్కెట్ ఈస్ కమింగ్ బెటర్ బట్ వెన్ ఆర్ దర్ ఈస్ ఎ డిప్ దర్ ఈస్ అన్ ఆపర్చునిటీ టు మేక్ మనీ అనేది వాళ్ళ పాయింట్ డిప్స్ అనేవి ఎప్పుడు అంటాం అంటే ఒక టూ త్రీ థౌసండ్ పాయింట్స్ తగ్గినప్పుడు కొనుక్కోవటం ఆల్వేస్ గుడ్ అండి మార్కెట్ సెంటిమెంట్ బట్టి గుడ్ ఫండమెంటల్ కంపెనీస్ కొనుక్కొని పెట్టుకుంటే దే విల్ సి బెటర్ రిటర్న్స్ అండ్ ఈవెన్ టుడే నేను చాలా మంది చెప్తున్నాను క్రిప్టో కరెన్సీస్ లో రెండు వెరీ పవర్ఫుల్ బెట్ కాయిన్ అండ్ ఇథీరియం దేర్ ఆర్ మోర్ దాన్ త్రీ థౌసండ్ క్రిప్టో కరెన్సీస్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద వరల్డ్ బట్ దిస్ టూ ఆర్ రూలింగ్ దూస్ దే ఆర్ ద లోయెస్ టుడే ఈ రోజు కొనుక్కోవాలని పేషెంట్ గా వెయిట్ చేస్తే మేబీ మగ్గిన్ మార్కెట్ సైకిల్ లో బిట్ కాయిన్స్ ఇవన్నీ గ్రో అయినప్పుడు పీపుల్ విల్ నాట్ ఫీల్ దే మిస్డ్ అవుట్ సో పీపుల్ నీట్ అండర్స్టాండ్ వెన్ ఈస్ ద డిప్ ఇలా నెగిటివ్ ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు ఎందుకు లే అనుకునే వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఇది ఆపర్చునిటీ అని తీసుకునే వాళ్ళు కొద్ది మంది ఉంటారు రైట్ సో హౌ అబౌట్ స్టాప్ లాస్ సార్ చాలా మంది స్టాప్ లాస్ లేకుండా వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు సో స్టాప్ లాస్ అనేది ఎలా డిసైడ్ అవ్వాలి అండ్ వితౌట్ స్టాప్ లాస్ ఈస్ లైక్ driving the car without seat belt right am i right yeah, yeah. so ela decide ayavala antaru stop loss general ga mano analyst ga ne will under search chesade entante nee particular fund no oka 10% or 20% or 30% or irr or investment return allana loss ane idu kuda restrict cheyali 10% or 15% or loss ane restrict cheyagobothe the loss will be humongous and you already have a lot of tools of change which when you are buying itself you can sell if the price goes beyond certain level please sell out my stock automatically and then a check for the amount of recoup out of customer but man kontha mandi callers last week did not phone yes they purchase the share at a higher rate for example lars like some people have purchased at 850 hmm. today it is running at 630 or 620 rupees మళ్ళీ అదే ముందే ట్రిగర్ చేస్తుంటే నాకు సెవెన్ ట్వంటీ లో సెవెన్ థర్టీ లో అందరి స్టాప్ లాస్ ఉంది ఆటోమేటిక్ గా సెల్ చేయమని అంటే చేసుంటే వాళ్ళందరికి ఈ రోజు లాపడేవాళ్ళు ఇంత లాసెస్ చూసేవాళ్ళు మళ్ళీ దాన్ని రిక్యూప్ చేసుకోవటం చాలా కష్టం అండి దట్స్ ద రీజన్ దే షుడ్ పుట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆర్ టెన్ పర్సెంట్ మాక్సిమం యాజ్ అ స్టాప్ లాస్ క్రైటీరియా అండ్ దెన్ వెయిట్ ఫర్ ది మార్కెట్ టు రియాక్ట్ అలాగే మార్కెట్ బాగా పెరుగుతున్నప్పుడు కానీ లేదా పడుతున్నప్పుడు కానీ ఒక ఫీరింగ్ అవుట్ మిస్సింగ్ అవుట్ క్రౌడ్ కి వాడు ఏది పడితే అది కొనేస్తారు ఆ క్రౌడ్ మీరు ఏం చెప్తారు అలాంటి క్రౌడ్ ఎప్పుడైనా సరే అండి అది జూదం లాంటిది ఇట్ మే బి హిట్ ఆర్ ఇట్ మే బి మిస్ బికాస్ ఫండమెంటల్స్ చూడకుండా కొనేసుకొని తర్వాత బాధపడటం చాలా కష్టం అండ్ రెండోది దే నీట్ వాచ్ వాట్ ఆర్ ద స్టాక్స్ దే పర్చేస్ రెగ్యులర్ గా ఆ స్టాక్ సంబంధించి న్యూస్ అప్డేట్స్ పెట్టుకోవాలి ఇవాళ గూగుల్ ఇవన్నీ వచ్చిన తర్వాత మీరు ఆ పోర్ట్ఫోలియో సెలెక్ట్ చేసి దాని అప్డేట్స్ ఇవ్వమంటే అది మెయిల్స్ మెసేజెస్ పంపిస్తున్నాయి చాలా మంది అది యూస్ చేయాలి ఇన్వెస్ట్ చేసి మర్చిపోతారు ఐ రిక్వెస్ట్ దాన్ టు వాచ్ అండ్ వెన్ ఆర్ యూర్ సింగ్ సమ్ నెగిటివ్ ట్రెండ్ వెన్ ఆర్ దే సింగ్ పాజిటివ్ ట్రెండ్ అక్కడ సిచ్యువేషన్ బట్టి కాల్ తీసుకోండి అండ్ టుడే మీకు
ఈ స్టాక్ ఉంచాలా అమ్మాలా సెల్ చేయాలా బై చేయాలా ఈ వ్యూస్ బట్టి దే కెన్ టేక్ ఏ కాల్ దట్స్ వాట్ ఐ కెన్ సే బట్ లెట్ us not be just going and bullish endukante time avunatu andre ellu antaru time baal ayipothe avaru hmm sir alage oka sector baaga perugutund anesi invest chesindi malli next week kuda dan meeda invest cheyach antara prasthata taranallo ela untad antaru comfortability and if, if you are very comfortable with your management hmm and the stock is doing well like infosys tcs kanayandi reliance kanayandi this particular management has shown resilience mm. in keeping their companies alive and floated over a period of 3 4 decades and somebody is invested 20 years back 30 years back bonus issues so dividends even if you say their returns were far better than people are doing short term mm. a management with the confidence but they may share invest share okay and if you make a sip is a shares lo kuda unnai government has offered mm. every month of a share kon kuch hmm that's what i can say right immediate ga returns vache sector edi ante meer em cheptar sir immediate ga returns vache sector so right fmcg stocks ante enante ipudu consumption market ga avuthe textiles fmcg are expected to do well hmm idea meer chudochu mana hcl itc టైటాన్ ఇండస్ట్రీస్ ఇలాంటి రెగ్యులర్ గా మనం చూసే వాటిల్లో ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ చేస్తే బాగుంది ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ సెక్టర్స్ ఆర్ పర్ఫార్మింగ్ వెల్ రైట్ సర్ ఎక్సెప్ట్ ఐటి అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ ఇంటర్నేషనల్ ఫార్మా కరెక్ట్ 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 ఐటి ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రాడక్ట్ కొద్దిగా లాజిస్టిక్స్ అండి లాజిస్టిక్ కొద్ది స్లో డౌన్ అయింది ఎందుకంటే ఇంతకు ముందు కోవిడ్ లో అందరూ డిపెండ్ అయిపోయారు డెలివరీ వాస్ ద మెయిన్ క్రైటీరియా నౌ పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ బ్యాక్ టు షాప్స్ లాజిస్టిక్ గ్రోత్ హస్ కమ్ డౌన్ మీకు నిన్న నేను చెప్పాను if the growth is 5% people see differently the growth is 20% the stock will be seen differently mm. sector growth and we have specific channels what is the cag growth of that particular sector then what to choose the road fmcg what is matter excellent growth in the inflation while positive on it is expected to grow better. okay let's talk about automobiles sir what do you say about them of course me nenna kuda chepparu yeah it's so doing well but in the electrical vehicles in our way super growth of the mm-hmm. income at the road you tvs world and uh, bajaj world could introduce you said they're waiting order to come and pitch uh, mm-hmm. make a lot of so all i either in two wheel alone i think there is a lot more things need to happen i can think of pending on the name for the actions which are not stocks but upon that super growth was the day and cars from it is a tata and mahendra mm-hmm. are taking the race are things they introduce shale do Mm. still it is ruling the market we need to see when maruti will introduce electric cars we want to see some things are on the share price electric cars introduce just the 15000 can go sir alaga sir mari automobiles ante mari batteries and accessories stocks go meeda pettachantara ledandi endukante new age innovation no beyond excited and amaram vastunayi ee rendu maniki major listed entities in the battery mm vaallu kuda ఇన్నోవేటివ్ కంపెనీస్ ని అక్వైర్ చేయటం కానీ ఆర్ దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు గెట్ రాయల్టీ ఆన్ ద న్యూ ఏజ్ థింగ్ చేస్తారు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మనం ఏ న్యూస్ వెళ్ళలేదు నిత్యమైన రీసెంట్లీ అమెరాన్ ఉంది దే ఆర్ కమింగ్ విత్ సోడియం ఈవెన్ రిలయన్స్ సెట్ దే ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ది సోడియం బేస్డ్ బ్యాటరీ సో ఈ రెండు విన్నాం కానీ మనం మేజర్ న్యూస్ ఏది వెళ్ళలేదండి బ్యాటరీ సంబంధించింది ఇన్నోవేషన్ ఇస్ స్టిల్ ఆన్ ది వే విత్ ప్రాసెస్ రైట్ సర్ రైట్ అయితే కొత్తగా ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అనుకున్న వాళ్ళకి మీరు ఎలాంటి సజెషన్స్ చేస్తారు హౌ డు యు గైడ్ దమ్ సో జనరల్ గా మనం అనలిస్ట్ గానేండి బయట మనం గానేండి ఆర్ యాస్ ఏ అడ్వైజర్ హెల్త్ అడ్వైజర్ ది ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మస్ట్ థింగ్ విల్ ఆస్క్ देम టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ బికాజ్ ఇట్స్ ఆర్ హ్యూజ్ గెయిన్స్ హ్మ్ అండ్ స్టాండర్డ్ రిటర్న్స్ ఇస్తాయి సో వి విల్ ఆస్క్ देम బేస్డ్ ఆన్ देयर ఏజ్ అంటే బిలో 30 ఇయర్స్ వాళ్ళనైతే ఈక్విటీ బేస్డ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో పెట్టి మార్తాం 30 to 45 years in the world now balance funds lo betta mattaru ante equity and debt equal component lo undi hmm. above 45 to 55 ever we can look for hedge funds ante because hmm. they have some maturity hmm. and 55 and above completely debt funds me the rate where there is a standard returns for them and the money is in safe hand which is better return than fd but it will not be the decent return like an equity market hmm. Once you learn over a period of time and you look at the newspapers, you can tell us the views of it. If they decide to get into the stock market, fundamentally, Sensex 50 companies, Nifty 50 companies, invest in it. Red collar, sir. Anand Garu. After that, they can go to mid stocks, small stocks. Recommendation, they can take it on step by step. 
ఆనంద్ గారు ఉన్నారండి మాట్లాడదాం ఆనంద్ గారు నమస్తే అండి నమస్తే అండి అడగండి మీ డౌట్ బిజినెస్ అనలిస్ట్ గారు ఉన్నారు ఆ మూడు ఉన్నాయండి ఒకటి బజాజ్ ఫైనాన్స్ ఒకటి ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి బజాజ్ ఫైనాన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్యూచర్ ఉంది ఎస్బీఐ కార్డ్ ఉంది వీటి గురించి చెప్తారా కొద్దిగా ఎస్బీఐ కార్డ్ బజాజ్ ఫైనాన్స్ ఇంకోటి ఏదో అన్నారండి బజాజ్ ఫైనాన్స్ ఒకటి ఎస్బీఐ అండ్ ఇన్ఫోసిస్ ఇన్ఫోసిస్ ఫ్యూచర్ ఓకే బజాజ్ ఫైనాన్స్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి పొటెన్షియల్ వెబ్సైట్ అండి ఈ క్వార్టర్ లో ఎందుకంటే దే ఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ అ బెటర్ రేట్ అన్న అండ్ ఇన్ఫోసిస్ అనేది ఐటీ స్టాక్ కార్డు ఇప్పుడు కొద్దిగా నెగిటివ్ గా చూస్తున్నారు వీ రిక్వెస్ట్ నాట్ టు కంటిన్యూ అవర్ ప్రోగ్రెస్ అది అండ్ మూడోది ఒకటి అన్నా మనం బజాజ్ ఫైనాన్స్ ఎస్బీఐ కార్డ్స్ ఎస్బీఐ కార్డ్స్ అనుకున్న విధంగా గ్రో అవ్వట్లేదండి ఇట్ ఈస్ స్లోయింగ్ డౌన్ But SBI, but SBI 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 people are saying positive. You can hold the stock for some more time. Right. So how about a penny stock, sir? Ante, invest na wale, penny stocks la pedate, baga, laba, lostay, no, santo, penny stocks 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 So what do you say? Alant me suggestions See, most of the penny stocks trading market makers అని ఉంటారండి ఈ మార్కెట్ మేకర్స్ ని సెబీ ఫార్మలీ అలౌ చేసింది పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ అండ్ దే షుడ్ బి రిజిస్టర్డ్ విత్ సెబీ ఆల్సో వీళ్ళ పని ఏంటంటే ఈ పెండింగ్ స్టాక్స్ ట్రేడింగ్ అవన్ వాటిని వాళ్ళు ట్రేడ్ చేస్తూ ఉంటారు టు జస్ట్ బ్రింగ్ మార్కెట్ అప్పటి అందుకని నేను చాలా మందిని ఏమంటానంటే పెండింగ్ స్టాక్స్ కొన్నప్పుడు వాల్యూమ్ చూడండి నాట్ వాల్యూమ్ లుక్ ఇన్ టు ద వాల్యూమ్ వాట్ రియలీ హ్యాపెన్ ఇన్ లాస్ట్ ట్వంటీ డేస్ ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ అది రోజుకి రెండు స్టా ఒక టెన్ స్టాక్స్ ఇటు ఒక ట్వంటీ స్టాక్స్ అటు టెన్ స్టాక్ అంటే అవాయిడ్ దట్ పెన్నీ స్టాక్ బికాస్ సమ్ టైమ్స్ రికమెండేషన్ విల్ గమ్ ఇన్ సచ్ వే దట్ అది కొనుక్కుంటే పెరిగిపోతుంది అని చెప్పేసి ఇట్ విల్ నెవర్ హ్యాపెన్ అంటే డోంట్ మైండ్ ఇఫ్ ద వాల్యూమ్ ఈస్ బై గోయింగ్ టు బి థౌసండ్ టూ థౌసండ్ త్రీ థౌసండ్ పర్ డే విత్ సేల్ అండ్ పర్చేస్ పుట్ టుగెదర్ ఇట్ ఈస్ అ గుడ్ ఆపర్చునిటీ టు ఇన్వెస్ట్ అట్లీస్ట్ అది అబ్జర్వ్ చేయమంటున్నారు రెండోది ఆ కంపెనీ గురించి కొద్దిగా ఇన్ఫర్మేషన్ చూడండి If the company doesn't have turnover, turnover is less than 10 crores or 5 crores and no major news is there, don't invest in that penny stock. Okay. How about two digit stocks, sir? 10 rupees or 20 rupees or an investor? How do you do that stock? No, no. And today, well, S-Bank is there which is trading at 17 rupees. And for the NCC, and the company is for a two digit stock. Even if it is a value buy. Definitely, they will give far better return. If you have 7,000 rupees for the Bharati shares, if you are buying the same value of stocks, if you are buying S-Bank, even at most, 36 will make double the money. Mm. But Mark, 7,000 to 14,000 will take a lot of time. So, fundamentally good companies with good turnover and they are available at two digits of value. Mm. I still request you to invest. Okay. Right, the best domestic economy facing stocks are in range of that. ఇండస్ట్రీ క్వశ్చన్ డొమెస్టిక్ ఫేసింగ్ అంటే మోస్ట్లీ మనం ఏంటంటే ఎఫ్ఎంసిజి కంపెనీస్ టుడే అండ్ ఆటోమొబైల్ కంపెనీస్ విచ్ ఆర్ మోర్ డొమెస్టిక్ ఇన్ నేచర్ అండ్ వెరీ లెస్ ఇన్ ఎక్స్పోర్ట్ మీరు ఐటీ ఫార్మా లాజిస్టిక్స్ సిమెంట్ ఒకటి అగైన్ మోర్ డొమెస్టిక్ ఇన్ నేచర్ వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు గ్రో స్టీల్ ఈస్ మోర్ డొమెస్టిక్ ఇన్ ఆయిల్ ఈస్ మోర్ డొమెస్టిక్ ఇన్ నేచర్ సో ఆయిల్ ఏంటంటే ప్యూర్లీ క్రూడ్ ఆయిల్ మూమెంట్ బట్టి దానికి పాజిటివ్ మూమెంట్ ఉంటుంది అంటే మీరు అడిగితే ఈజన్ టుడే మూమెంట్ డిస్కస్ చేశారు ఎఫ్ఎంసి స్టాక్స్ కి మన ఓటు ఎక్కువ ఎందుకంటే ఎగ్జామ్షన్ స్టోరీ కానీ ఇప్పుడు ఇండియా పర్ క్యాపిటల్ ఇంకా మొన్న మనం మాట్లాడుకున్నాం టూ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ డాలర్స్ నుంచి ఎక్స్పెక్టెడ్ రీచ్ ఫోర్ థౌసండ్ డాలర్స్ బై టూ థౌసండ్ థర్టీ ఇన్కమ్ ఇంక్రీజెస్ ద కన్సంప్షన్ ఆఫ్ ఎఫ్ఎంసిజి స్టాక్స్ విల్ గో అప్ అండ్ రిటర్న్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ విల్ ఆల్సో ఇంక్రీస్ Right. How about industrial, sir? That ah, sector is allowed. Industrial sector is allowed, sir. Industrial sector is allowed to slow down. The capex, we have not heard major company capex. Now, we have to talk about M&S. So, as of today, M&S is not allowed to talk about M&S. So, we have to talk about M&S. We have to talk about M&S. Currently, it is on hold and at least in the next two quarters. we are not seeing great momentum on industrial sector hmm. right alage sir in case large cap outperform outperform ga unnapudu vinpisthunna sir so mid cap ni invest chesthe enta varaku correct antaru long term returns vastayi antara endulo unnapudu 
scenario alante in case large caps is outperforming ad kaakunda mid cap lo invest chesthe long term lo returns vastay antara definitely 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 mm -hmm. large caps baaga perform chesina appudu mid caps double the perform chesthe meer baaga observe cheyandi okay and the mid caps which are like oems mm -hmm. or distributors to large cap they are going to do better than anybody else mm -hmm. That's what I can say. So, make mid caps up, uh, invest share up. They do well, but you need to observe whom these mid caps are supporting. Okay. Hmm. Ah, uh, companies are share. Yeah, uh, specific recommendations sir. Man, how is it? Some hotel or hostel will have been placed. Hmm. You need to look at that re research reports and recommendation coming from this research institutions who are in stock market today. Hmm. डबल So long term investment के good mid size penny stocks का पंडा, तो ने strong stocks ने large cap वालों small cap आधे mid cap वालों को identify जैसे अलग identify जैसे तो वन्टे mutual funds invest जैसे ऐडे, तो ने interesting analysis अच्छा रहे economic times वाले money control के, saying that how many mutual funds have invested in same stock, there are hundred mutual funds have invested in LIC, fifty mutual funds have invested in ICICI Bank. అలా ఏవైతే పార్ట్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఇన్వెస్ట్ చేశాయో అంటే మీకు ఈజీగా ఉండటం కోసం చెప్తున్నాను ఓకే అలాంటి స్టాక్స్ ని మీరు ఐడెంటిఫై చేసి వాటిని ఇన్వెస్ట్ చేస్తే లాంగ్ టర్మ్ చాలా పాజిటివ్ హ్మ్ హ్మ్ ఎందుకంటే ఫండ్ లైఫ్ సైకిల్ 7 టు 10 ఇయర్స్ హ్మ్ ఓకే రైట్ హౌ అబౌట్ సర్ ఈ వీ సర్ కెమికల్స్ సర్ కెమికల్స్ ప్రస్తా ఎలా ఉంది అంటారు యా కెమికల్స్ ఏమైనా అంటే నంబర్ ఫార్మా కంపెనీస్ బాగా పర్ఫామ్ చేశాయని కెమికల్స్ కూడా బాగా పర్ఫామ్ చేశాయి సెకండ్ థింగ్ ఏమైనా అంటే కెమికల్ ఇండస్ట్రీస్ కి చైనీస్ మార్కెట్ హైలీ డిపెండెంట్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ లుక్ అట్ చైనీస్ మార్కెట్ ఫర్ కెమికల్స్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా హస్ టేకన్ మెనీ ఇనిషియేటివ్స్ టు ఇంప్రూవ్ ది కెమికల్ ఇండస్ట్రీ ఇందులో గ్యాలక్సీ సర్ఫెంట్ అని రెండు మూడు వచ్చే మన లాస్ట్ ఇయర్ 2021 లో ఆల్ ది 3 4 స్టాక్స్ ఆర్ డూయింగ్ వెల్ అండి కెమికల్ ఇండస్ట్రీ ఎందుకంటే దే ఆర్ ఎక్స్పోర్టింగ్ देयर కెమికల్స్ టు అవుట్ సైడ్ ఇండియా వేర్ మెనీ కంట్రీస్ లైక్ యుఎస్ యూకే జర్మనీ బ్రెజిల్ దుబాయ్ ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ ఆల్టర్నేటివ్ సోర్సెస్ ఆఫ్ గెటింగ్ కెమికల్స్ అదర్ దెన్ చైనా టుడే అందుకనే వి గ్రోత్ చాలా బాగుందండి అండ్ ఈ మధ్య కాలంలో కూడా మీరు చూస్తుంటే ఆల్మోస్ట్ 8 టు 10 కంపెనీస్ ఇన్ కెమికల్ ఇండస్ట్రీ హస్ డన్ వెల్ మీరు చూస్తుంటే అన్ని కెమికల్ స్టాక్స్ కూడా పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ ఉంది మీరు మనీ కంట్రోల్ లో వాటిని చూస్తుంటే స్టిల్ ఇట్ ఇస్ ఎ గుడ్ మార్కెట్ టు లుక్ ఎట్ ఇట్ అండ్ దే ఆర్ గ్రోయింగ్ వెల్ యాక్చువల్లీ ఓకే హౌ అబౌట్ పేపర్ స్టాక్స్ సర్ మేడం పేపర్ ఇండస్ట్రీకి చాలా ట్రబుల్ ఉంది మీకు తెలుసు డిజిటలైజ్ అవుతోంది మనం అందరం మొబైల్ ఫోన్స్ కి వెళ్ళిపోతున్నాము పిల్లల్ని కూడా ల్యాప్ టాప్స్ వాటికి తీసుకెళ్ళిపోయాము సో పేపర్ కన్సంప్షన్ ఇస్ గోయింగ్ టు కమ్ డౌన్ ఓకే సో పేపర్ ఇండస్ట్రీకి అంత పాజిటివ్ గా చూడట్లేదు ఇవాల్ రోజు కూడా వాటిని మేజర్ గా ప్లాటర్న్స్ వీటికి వాటికి ఈవెన్ ఫ్లెక్స్ ప్రింటింగ్ కి వెళ్ళిపోయాం వి ఆర్ నాట్ యూజింగ్ పేపర్ అన్ పాజిటివ్ థింగ్ హ్యాపెన్ విత్ పేపర్ ఈస్ పీపుల్ డోంట్ వాంట్ టు యూస్ ప్లాస్టిక్ అండ్ దే విల్ బికమ్ అన్ అదర్ ఆల్టర్నేటివ్ సోర్స్ ఇందులో ఐటిసి పదరాచలం ఇలాంటి కొన్ని పేపర్ మిల్స్ ఉన్నాయి దే డిడ్ వెల్ అవి అలా సస్టైన్ అవుతాయి కానీ ఓవరాల్ పేపర్ ఇండస్ట్రీ ఇస్ నాట్ సీన్ పాజిటివ్ వే అంటే పేపర్ స్టాక్స్ అవాయిడ్ చేయడమే బెటర్ అంటారు అంటే ఆల్్రెడీ పొజిషన్ ఉన్న వాళ్ళు ఎగ్జిట్ అవడం బెటర్ అంటారా exit a uh, long term rather uh, short term they can make but long term it is not a good bet to look at it mm. now you can think okay so how about sugar companies sir again nee no sugar industry me the i have written an article and also published a paper right yeah, i have seen sugar, the article uh, sugar industry emaindante uh, sugar alternatives vache kada sugar free avanni kuda vache meer chusuntaru మనకి వన్ రేణుక షుగర్స్ అండ్ రెండు మూడు షుగర్ ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నాయి విచ్ ఆర్ వెరీ ఫేమస్ 
called a fly avalai per endukanta sugar consumption overall is coming down hmm. but internal oka chinna advantage endante manam prathidanam kuda sweets tintam hmm till sugar is the largest consumer brazil throughout the highest consumption of sugar is done by india but overall worldwide sugar consumption has come down and it's all positive hmm. uh, so sugar industry is not a long term bet because consumption wise it is not a great story hmm. so looking right okay it's a mottani ke tarah pete pedda event un sir fomc meeting as right. we already know so investors elanti care teeskunte better ee week ఏం లేదండి రేపు పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ పర్సెంట్ కనుక డిక్లేర్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ ఇన్ లైన్ విత్ మార్కెట్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఇన్ కేస్ వన్ పర్సెంట్ వన్ పర్సెంట్ వచ్చి కొద్దిగా నెగిటివ్ సిగ్నల్ కనుక ఇస్తే మార్కెట్ కొద్దిగా నెగిటివ్ గా రియాక్ట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ టూ డేస్ టిల్ ఫ్రైడే బట్ మండే కానీ అది సెటిల్ అవ్వదు సో వీ హ్యావ్ టు వెయిట్ అండ్ వాచ్ విదౌట్ దగ్గర నెగిటివ్ సిగ్నల్ ఆర్ పాజిటివ్ రెగ్యులర్ సిగ్నల్ అనేది రేపు మన మీటింగ్ డిపెండ్ అయి ఉంటుంది సో నథింగ్ టు పానిక్ స్టే ఇన్వెస్టెడ్ అంటారు అంతేనా వి ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ ఫస్ట్ 0.75% right thank you so much ratnakar garu meer mi vishleshana andinchinanduku thank you so much idi ivalti abn business keep watching abn